Do tisíc. Pekiel toto je. Ty kokos, to je stena. Do prdele. Tak to je na posledí. Ježiši Kriste. Bože môj, dobrý, to je kopec. Pána pera. Mám za sebou lyže, cepiny mačky, žrádlo na 3 dní. Samozrejme z ročíka, ktorý som potreboval dobiť energiu. Ku kopcu, ktorý sa volá Grande Jorase. No, má takých 4200. Človek sa aj teší, keď veci fungujú, no. Ten človek som akože ja. A uvidíme, čo sa podarí. Či si to tam pôjdem len pozrieť. A tak to zletím, kde si čosi. Alebo vyleziem aspoň do sedla. Skúsim sa vydriapať na vrchol. V podstate normálkou, po hrebení. Alebo, ak sa budem cítiť na poriadny heavy metal, tak si to šupnem šrudom. Čo je asi najľahšia lezecká cesta v severnej stene. Tuším za 4. Snehu vláde, no ale keď som to zbadal, tisíc hrmených, Nesmírne žrádlo. Tak a teraz už len počkať. Ty kokso. To je špica. To je špica totálna. Ukáž, čo to tu máme. Ráta tu je. No a dobre tu je. Pecka. No a s týmto výhľadom. Paradajs. Svet čaká. Tak je niečo pred čestou ráno. Šlapem ľadovcom. Sme na jemnom svetlu mesiaca. Sa mi rysuje osudová stena. Takže ráno je krásne vidno šrut a to si idem solnúť. V batohu mám aj padák. Dúfam v to, že z hora sa mi podarí odštartovať. Tuto poniže asi 50 metrov na takom plato pristať. Axe in my hand, screw on my side, Valhalla awaits me when I die. To je ono! To je ono! Do prčí! Cukor, to nič. Či sa bojím? Da, ako sa ja to nezvládam sústrediť. Ah! 
gates of heaven, beyond the gates of hell. Začínáme celkom akože dosť. Aj psychicky, aj fyzicky. Problémom sú tieto snehy, ktoré v podstate vôbec nedržia. A keď nie sú tie snehy, tak totálny lad. No aj som si myslel, že to tak bude, ale opravde. Hlbina za môjim chrbtom narastá do niekoľko stometrových rozmerov. Mlkvo naznačuje fatalitu zle zaťatého cepín. Len jediného jedného z tisícov zásekov, ktoré musím urobiť, aby som sa presekal na vrcho. Tých pár centimetrov ocele, zakopnutej a zaseknutej v tomto ľadovom obrovi je to, čo ma drží nad priepasťou. Keď sa kochám pohľadom do údolia, vidím po ľadovci kráčať štyri maličké bodky. Horolesci, ktorých som ráno stretol, sa zrejme otočili. Možno sa neprebili trhlinami, alebo zhodnutili podmienky v stene ako nevhodné. Pre mňa však takýto ústup neexistuje. Nemám ani lano, ani signál, aby som si mohol zavolať vrtulník. Existuje jedine vrchol Grandes Jorases vo výške 4208 metrov, odkiaľ môžem zostúpiť na krídlach vetra, ktoré si nesiem vo svojom batohu. Do presvedčenia, že to dokážem, som vložil svoj život. A ak to nedokážem, nuž, tak som pripravený. Neočakávam za svoje rozhodnutie pochopenie a ani pochvalu. Skôr odsúdenie a pohoršenie od tých, ktorí mi nerozumejú. Ale keďže si môžem slobodne zvoliť, ako so svojim životom naložím, sú mi odsúdenia úplne lahostajné. Život totiž meriame činmi, nie časom, ale nodvaha miery ku hviezdám a strach ku smrti. Posledné metre, snáď to prežijem a ešte zletím. Jurassi! Jurassi! Pekne do kolienok. Bol z 
zase nápadu Jora jsou jízlist a vidět, co to morda znamená. Do okien keď je šest. Pri poslednom lete do údolia, do Šamuny, Usmívam sa od ucha guchu, hoci som hladný, smedný, unavený, zničený a ubolený. Som veľmi šťastný. To, čo som zažil, je klenot, ktorý budem uchovávať vo svojej mysli a svojom srdci po celý život. Dokázal som to. Dokázal som to sebe, nie druhým, že liesť solo po väčších horách, v zimných podmienkách a spadákoch je jednoducho možné. Tento klenot, ktorý brúsim už dlhší čas, má budúcnosť. Krásne, dlhé, osamotené a plnotučné dobrodružstva čakajú. Nič nie je nemožné pre toho, kto skúša. <laughs> Či som sa už bola čo toho naposkúšal? <laughs>